எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பனும் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிற சமையல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்தில் பாரம்பரியமாக செய்யக்கூடிய முருங்கை கீரை குழம்பு செய்ய போகிறேங்க அது வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமானது கூட முருங்கீரையே சாப்பிடாதவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழம்ப கட்டாயம் ஒரு முறை சாப்பிட்டாங்கன்னா ரெகுலர் ஃபுட் ஆயிரும் இது இப்போ கிராமத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் மாதத்தில் ஒரு பத்து நாளாவது குறைஞ்சது இந்த முருங்கீரை குழம்பு செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க அதனால தான் அவங்க ஆரோக்கியமாக இருக்காங்க அவங்க முடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே நல்ல நிறமாக இருக்கு ஏன்னா அயன் சத்து நிறையா இருக்கு இல்லையா சரி அதற்கு தேவையான பொருட்கள் முத பார்த்துடலாமா இந்த குழம்புல இன்னொரு சிறப்பு இருக்குங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நாகை மாவட்டத்துல என் கணவருடைய ஊரான புஷ்போன் இருக்கு இல்லைங்களா அங்க மொதோ மொதோ என் கணவருடைய குடும்பத்துல அவங்க பாட்டி தான் மொதோ இந்த குழம்ப கண்டுபிடிச்சு செஞ்சாங்களாம் அதனால புஷ்போனத்துக்கே உரிய ஸ்பெஷலான பாரம்பரிய முருங்கை கீரை குழம்பு அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பாத்துடலாமா முருங்கை கீரை இலைகள் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ரெண்டு பிடின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்ன வெங்காயம் பத்து தேங்காய் துருவல் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சிறுபருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் புழுங்கலரிசி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா ஒரு டீஸ்பூன் சிகப்பு மிளகா நாலு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ இதன் செய்முறை பார்க்கலாங்க மொதல் ஸ்டெப் என்னன்னா இந்த பாசி பருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா ஒன்னே கால் லிட்டர் தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா வேக விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைக்க வேண்டிய பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் பருப்பை வேக வச்சுட்டு இந்த மசாலா பொருட்களை வறுக்கலாமா இப்போ இந்த பேன் வச்சாச்சுங்க அடுப்பில் இப்போ இது என்னென்னா எண்ணெய் இல்லாமல் நம்ம வறுக்கணும் இந்த மசாலா பொருட்களை மல்லி போட்டுடலாம் இந்த மிளகா இருக்கு இல்லையா அதையும் போட்டுக்கலாங்க சீரகம் போட்டுக்கலாம் சோம்பும் போட்டுக்கலாங்க இதை வந்து அப்படியே வானில் நல்லா தீ வச்சு நல்லா மனம் வர்ற வரைக்கும் வறுக்கணும் நமக்கு இப்போ இந்த மல்லி சோம்பு சீரகம் எல்லாம் பொரியும் பாருங்கள் சத்தம் வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வறுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பொன்னிறமாக வறுக்கமாக இருக்குது சத்தம் வருதான் உங்களுக்கு சட சடன் பொரியிற சத்தம் வரும் இது சரியாக இருக்குங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் வந்து அந்த வருத்த பொருட்கள் எல்லாம் ஒரு இதில் போட்டு வச்சுட்டேன் இல்லையா பவுலில் இப்போ இந்த மஞ்சள் என்ன பண்ணும் இதில் சேர்த்துக்கணுங்க இந்த சூடே போதும் நம்ம மஞ்சள் வந்து வறுக்க வேண்டாம் அதில் இருக்கும் இல்லையா அந்த சூடு அது போதும் நல்ல மனம் வருது அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுவோங்க இந்த அரிசி இருக்கு இல்லையா இந்த அரிசி தனியாக வறுத்துடணும் இதுக்கு இந்த குழம்புக்கு சுவை கொடுக்கறதே இந்த அரிசி தாங்க பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாங்க அப்படியே பொறி போல் ஒரு சத்தம் வரும் அந்த பொறிஞ்சு வர்ற நேரத்தில் நம்ம அடுப்பு அணைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பொன்னிறமாக வருது இல்லையா இப்போ இந்த பொன்னிறமாக வந்து இதுக்கு மேலே வேண்டாங்க தீயை விட்டுறக்கூடாது அந்த டேஸ்ட் மாறிடும் இதை வருத்தாச்சு இப்போ பொன்னிறமாக வறுத்துருக்கோம் இல்லை அதை தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுங்க இது நல்லா ஆறிடுச்சு இது ஆறினோடனே இது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் இது போடுறோங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் என்ன சூடானதெல்லாம் இதில் போடுறாங்களே இவங்க இது பிளாஸ்டிக் இல்லையான்னு நினைப்பீங்க இன்னும் அது ஒரு சில கருத்தும் தெரிவிச்சிருக்கீங்க பிளாஸ்டிக்கில் போடுறோன்னு சொல்லிட்டு அது பிளாஸ்டிக் கிடையாதுங்க மைக்ரோனில் வைக்கக்கூடிய இப்போ பாத்திரம் எல்லாமே இப்போ என்ன தெரியுங்களா இதை வந்து நம்ம அரைச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது அரைச்சாச்சு ரொம்ப நைஸாக அப்பா நல்லா மனம் கிளப்பதுங்க இப்போ இந்த அரிசி என்ன பண்ணுன்னா இதில் கொட்டிட்டுங்க கொர குரந்தான் அரைக்கணும் அதனால தான் இதோடு போட்டு அரைக்கல ஏன்னா இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது நம்ம இப்போ பாருங்கள் அரிசி போட்டு அரைச்சிருக்கோம் நல்லா ஒரு குர குரன்னு இருக்கு பாருங்கள் இது வரைக்கும் செஞ்சோம் இல்லையா இதுவே நல்லா வித்தியாசமாக ஒரு மனமாக இருக்குது அடுத்த ஸ்டெப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க சின்ன வெங்காயம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது வந்து நம்ம வந்து வெட்டவும் கூடாது மிக்சிலையும் அரைக்கக்கூடாது ஒரு உரல் எடுத்துட்டுங்க அதில் என்ன பண்ணும் இந்த சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுருணும் போட்டு இந்த மசாலாவையும் போட்டு நல்லா இடிக்கணுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த வெங்காயத்து மேலே நம்ம இந்த பொடி போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து நம்ம கீழே கொட்டாமல் அப்படி மெதுவாக பொறுமையாக இ இதை இடிக்கணும் இப்போ அம்மி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலான்னா இந்த மசாலா இருக்கு இல்லையா வச்சுட்டு அது மேலே சின்ன வெங்காயத்தை வச்சுட்டு நல்லா தட்டிக்கலாங்க அதை இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து இடித்தது எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் எல்லாம் உடஞ்சிருக்கு உடஞ்ச அந்த மசாலா எல்லாம் ஒன்றா நல்லா கலந்துருக்கு பாருங்கள் நல்லா அம்மியில் இடித்த மாதிரியே இருக்குது அதாவது நான் உங்களுக்கு கையில் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்க
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த முருங்கீரகம் இருக்கு இல்லையா எடுத்து அப்படியே போடக்கூடாது இதில் நரம்பெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பயன்படுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நல்லா இந்த நர நரன் சத்தம் வரணும் அப்படியே உடச்சி போடணும் அப்படி இலையெல்லாம் ஏன்னா முருங்கீரை வெட்டவும் கூடாது முழு இலையாகவும் போட வேண்டாம் அதில் நரம்பு இருக்கு இல்லையா இப்போ பாருங்கள் இந்த கீரை போட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்போ நம்ம அது சரி வேகத்தில் கிண்டி விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கு இல்லையா இன்னும் நம்ம ஒரு கால் லிட்டர் போல் தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க இது அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்தால் போதுங்க அதுக்கு மேலே வந்தால் அந்த பச்சை நேரம் மாறி போயிடும் அப்புறம் கீரையும் கடுத்து போயிடும் இந்த பாருங்கள் இப்போ ஒரு உர போல் வருது இல்லையா மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு அந்த உர போல் தானாக வரும்போது இதுக்கு மேலே நம்ம கொதிக்க விடக்கூடாது ரொம்ப இது ஹையில் வைக்கக்கூடாது பிள்ளையம்மா குறைச்சி விட்டுருலாங்க தீயை குறைச்சிட்டு இப்போ என்ன பண்ணும் நம்ம இந்த மசாலா இருக்கு இல்லையா எப்போவுமே இன்னொன்று இந்தானே இந்த முருங்கீரை குழம்பு தானே நினைக்கூடாதுங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் கவனித்து கவனித்து செய்யணும் இல்லாட்டி அப்படியே சுவை மாறிடும் இப்போ இது மூணு நிமிஷம் வந்துருச்சு இப்போ இதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம மசாலா சேர்க்கணும் அதுக்கு இந்த கீரை வேகாமல் நம்ம மசாலா சேர்த்தோன்னா அந்த கீரை வந்து சரியான ப விதத்தில் வேகாது பாருங்க ரொம்ப பக்குவமாக இருக்குங்க இப்போ இந்த மசாலா போட்டோம் இல்லைங்களாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு மூணே மூணு நிமிஷம் கொதிச்சா போதுங்க ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது அந்த பச்சை நிறம் மாறவே கூடாது கீரை இது இப்போ பாருங்க ஒரு நல்ல மனம் வரும் அந்த அரிசி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த அரிசி வந்து வேகணும் இல்லை அதுக்கு தான் அந்த மூணு நிமிஷம் விடுறோம் நம்ம நல்ல மனம் கிளம்புதப்பா நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேவரேட்டாக போயிடுங்க கட்டாயம் நீங்களும் மாதத்தில் பத்து நாள் செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க இது அதாவது ஒரு மனம் பாருங்க அப்படி ஒரு பிரமாதமாக இருக்குங்க இது என் பிள்ளைங்கள்லாம் சாப்பிட்டு சொல்லுவாங்க சிக்கன் கறியில் வரும்ல அந்த மனம் வருதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றாங்க நல்ல அயன் இருக்குல்ல ஃபுல்லாக ஃபயன் அப்பா நல்ல மனம் அவங்க என்னோட ஃபேவரேட் இது சொல்லணும்னா எனக்கு என் கணவர் அடிக்கடி செஞ்சு கொடுப்பார் இது இப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்கன்னா இந்த தேங்காவை சும்மா வச்சுருக்காங்களே இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா அரைக்கவும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாங்க அப்படியே இந்த தேங்காவை போடணும் பாருங்க பாருங்க இந்த தேங்காய் போட்டுங்க ஒரு நிமிஷம் தான் நம்ம கொதிக்க விடணும் அதுக்கு மேல அடுப்புல இருக்கும் தான் இப்ப பாருங்க இது ஒரு நிமிஷம் வந்து வெந்துருச்சு இப்ப அடுப்பு அணைச்சிடலாம் அடுத்தது என்ன பண்ணலாங்க இன்னொரு அடுப்புல வந்து நான் என்ன பண்றேன் இப்ப தாளிக்க போறேங்க இது தாளிக்கிறது வந்து ஆப்ஷன் தான் இப்ப இந்த எண்ணெய் சூடாயிருச்சுங்க இதுல நான் உளுத்தம் பருப்பு போடுறேன் அடுத்தது கடுகு போடுறேங்க அடுத்தது இந்த சிவப்பு மிளகா தாளிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம இன்னும் உப்பு சேர்க்கல இல்லையா உப்பு வந்து மொதவே சேர்க்கக்கூடாதுங்க அடுப்புலேருந்து இறக்கிட்டு அப்புறம் தான் சேர்க்கணும் ஏன்னா அந்த கசப்பு தன்மை கொடுத்துரும் இது கொஞ்சம் ஏடா எனக்கு இப்போவே டெம்ட் பண்ணுது சாப்பிட்டே பார்த்துட்டு நான் பிசாத ஏன்னா என் வீட்டுக்காட்டு கற்றுக்கிட்டேன் இல்லை நான் செய்கிறதும் அதே மாதிரி வேறுதான்னு பார்க்கணும்ல ம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குங்க அடா 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 நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா சிக்கன் குழம்பாவது மட்டன் குழம்பாவது நான்வெஜ் ஆகுது இதுதான் சாப்பிடுவீங்க வேணும்னா பாருங்களேன் நீங்கள் இது செஞ்சு பார்த்துட்டு அப்புறம் என்ட்ட சொல்லுங்க அதாவது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் ஏழு நாளைக்கு ஏழு விதமான குழம்பு வைக்கலாங்கள அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நாள் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க இது எது கூட சாப்பிடணும்னா நல்ல சூடான சோறு போட்டுங்க அது மேலே இது ஊற்றி சாப்பிட்டீங்கன்னா ஆஹா கொண்டா கொண்டான்னு ஒரு அண்டா சாப்பிட்லாங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் சரி இது போல வித்தியாசமான என்னுடைய சமையல் நிகழ்ச்சிகளை நீங்க பார்க்கணும் ரெசிபிஸ் பார்க்கணும் இல்ல எங்க பாட்டை கேட்கணும் கருத்துக்களை கேட்கணும்னா நீங்க எல்லாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணு தாங்க அனிதா புஷ்கோணம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நன்றி மீண்டும் சந்திக்கலாமா